伯父，明日一早我们就要启程，寻找我义父的下落。嗨，这里好酒好菜招待你们，你们就不能多住几天吗？我们来到魔界是有目的的，怕您担心，一直没有告诉你。嗨，我有什么事情没见过？你们来魔界找人？我义父对我恩重如山，如今他在魔界有难，我不能坐视不管。嗯，哎，好孩子呀。如此说来，我就不强留了。嗯，多谢。伯父，那我们告辞了。灵儿，你和他们同去吧。嗯、我。让灵儿跟你们同去，一来可以为你们带路，二，你们武艺高强，他路上遇到困难也可以帮帮他。假如他留在紫炉，驱魔人一到，我和他就只有束手就擒的份儿了。谢伯父，我看这就不必了吧。那就有劳灵儿姑娘了。那爹您呢？嗨，我一个老头子，他们要找的是你，不是我。你放心，他们不会把我怎么样的。假如你们遇到无法克服的困难，回来找我，我就施法。把灵儿带到人间去暂避，我想魔界是不会随便到人间去抓人的。你能帮我们送回人间？这件事，我慢慢的告诉你吧。好，灵儿姑娘跟着我们，您就放心吧。嗯、师姐，那要派你带好。哎呀，行了。师姐，哎，伯父，快跟上。师姐，要派你儿子。我都说我不带了。你不带会遇到危险的。我不带。嗯，你带什么让我失望，什么鬼地方？师姐，别这么说。站住！你们是何人？我们是驱魔人。驱魔人，腰牌呢？腰牌在此。那你的呢？我。支支吾吾的，我看你是从人间来的，来啊，带走！且慢，我们刚从人间将他抓获，正要押回魔宫。那好，交给我们了。啊，不必了。她是偷逃到人间的魔灵女，天魔交代，要我们亲自把她押解回魔宫。是吗？那好吧，我们走。谁是魔灵女啊？我，我，我刚才是想帮你才这么说的。谁知道你存的什么心呢？我看你是想害我们吧？我是好心啊。灵儿是在帮我们，你别吵了。你们才认识多久啊？你现在就帮着她说话了？这个还是给你吧，省得一会儿再遇到毛病。我才不要呢！哎，嗯，拿着。一路就会惹麻烦。你让他走，我们自己去找。不要无理取闹了，好吗？你，你以前不会这样跟我说话的。好，你不让他走是吧？那我走。哎，师姐，别管我，姐姐。师姐。才会这样对我的，我不会放过你的。站住！站住！站住！你是谁？师姐。去啊，姐姐。师。
师姐，师柔姐姐，师姐。好像是我给屈柔的腰牌，他不会有危险吧？让他不要一个人走，他就是不听。不行，一定要找到他。走知道了，一五一十，都告诉我。我们在人间，被屈大人处死之后，薛勇就让蚂蚁子做法，送我们到魔界。之后他也来了，现在魔界的首领就是薛勇，那就是天魔。啊，对对对，就就就是天魔。薛勇就是天魔，陷害义父的罪魁祸首，那就是他。说，有没有见过屈大人？没。没有，呃，不过，不过什么？不过我听说，屈大人被轩勇设计抓来了，呃，现在正压在日月峰呢。哎呀，日月峰风吹雨淋的，折磨死了。现在看来，我在人间搜集的证据，都是有人故意留下的。人间那些人为虎作伥，都在魔界聚集，这背后，一定有天大的阴谋。放我走吧，啊！想走可以，先带我们去日月峰。老实点，别还没到日月峰就让我结果你的狗命。小的不敢，哎，马上就到了。呃，西木头，你看，那那就是日月峰，屈大人就被压在那峰顶上。就是日月峰了，我们该怎么上去呢？太危险了，灵儿，你在这里等我，我自己上去。不要我跟你一起去吗？不用了，这边山路太陡了，你找个地方，把自己照顾好，等我回来。大爷上来，是，带上来，走，放开，走，柔儿，怎么是你？这是什么地方？这儿，这儿是魔宫大殿。放开我，放开！柔儿，我早说过，我们会再见的。但是我没有想到会这么快
！你这个叛徒！叛徒！<笑>我在人间的时候说过，我喜欢你；在魔界的时候，我也说过我喜欢你。我可以向你保证。我早晚要得到你，方平是不会让你得逞的。新方平也来魔界了，他在哪儿？我不告诉你，方平是不会放过你的。<笑>谁不放过谁，还不知道呢。来人呢？在，尽快帮我找到魔灵女，否则饶不了你们。是，还有，把那个新方平一块给我带回来。是。血友居然这样折磨你，义父别担心，我来救你。这铁链是魔界吸收日月精华千年的寒铁魔石锻造而成，根本弄不断的。义父，你怎么来魔界了？柔儿呢？我们得知您在魔界，就跟了过来。柔儿也来了。柔儿在哪儿？义父，都怪
，干什么呢？马一子，都是你干的好事。什么事？是你把新方平带到魔界来的。这小子在魔界给我惹了不少麻烦。我好不容易才找到魔灵女，他却一次又一次的救他。有这等事？或许是巧合呢。放屁！要不是你把新方平带到魔界来，我会有这么大的麻烦吗？老夫只拿人钱财替人办事，一向公平。<笑>那好，我给你五百两黄金，帮我毁掉金方平的躯体。我不想他坏了我的好事。哎，不可不可！怎么，你什么时候开始对钱不感兴趣了？我一向为人中立，不想惹那么多是非。新方平是我的东主，我收了人家的钱，事情没给人办成，我不能出尔反尔，这就是我麻衣子的作风。你大胆！你不怕我杀了你？别忘了，我要杀你，简直易如反掌。哈哈哈哈嗯，简直是笑话！你想杀我，得问我同意不同意啊！你别忘了，谁把你送到魔界的？是谁在保管你的躯体啊？哼！老子一高兴，把你的躯体一烧，你永远也别想回到人间来了啊！好，算你狠。既然你不愿意帮我杀新方平，那这样，你帮我带几个魔界人到人间去。是不是上次我从人间送到魔界的那个小贪官？正是。这好办。此话当真？说一不二。对我来说是易如反掌，不过你要尽快给我找到那半步魔道乾坤。好，带上来。天魔大人，饶命啊！饶命啊！天魔大人，之前日月峰的事，我可以暂且不记，但如果这件差事你给我办砸了，我一定饶不了你。小的遵命，滚。放我出去！放我出去！放我出去！放我出去啊！旭阳，放我出去！我今天来，就是放你出来的。记住，新方平他根本就不爱你，他只是把你当做他的姐姐。他爱谢灵儿，而谢灵儿呢，是你最大的敌人。所以，你一直想杀了他。记住了。来人呐！把曲小姐押去密室。是。你没事吧？没事。见到你姨父了吗？见到了，但是我救不了他。现在蓉儿姐姐下落不明，也救不了你义父，那我们该怎么办？哎呦，只可惜这里是魔界，我完全不了解这里的情况。要是在人间的话，该多好！不是还有我吗？至少我可以帮一些小忙。只要我能做到的事情，一定会尽我所能。莲姑娘
你对我真好。我们还是回去找我爹吧，也许他可以想出些办法。嗯，走。再有另一半就好了。爹，哎，你们回来了，坐。怎么样，见到你姨夫了？见到了，在日月峰顶。不过，被血勇用魔界极度寒冰打造的铁链给困住了，我救不出来。曲姑娘呢？走散了。一时还找不到他的下落。马一子，你小子等不及了，马上把我的人变成人形，送到人间去。好。哈，麦子，有劳了，不用客气，不用客气，举手之劳。两个人跟我走，其他人在这等着。嗯，是小黑。小黑，不妙，铁魔已经知道。灵儿是魔灵女，她已经派魔兵追过来了，马上就到。不用害怕，有我在，不会让他们抓到灵儿的。秦少侠，你现在马上带灵儿到人间一避。我们怎么回人间？魔道乾坤，魔道乾坤，此法器。法力无边，这是其中的一半。假如和另一半合二为一，再加上魔灵女的血，便可冰封魔道。可惜啊，另一半在麻衣子手里。你认识麻衣子？我曾在人间修炼，人称奎刚子，是麻衣子的师兄。我和他同时爱上了一个女人，后来才知道。那个女的是魔界的人，也就是灵儿的母亲。她回到魔界之后，我们两个牵肠挂肚，百般思念，终日同做一梦，了却思念之苦。同做一个梦。就是两具躯体，动手！且慢，天魔大人吩咐过，只要把男的躯体毁掉，女的千万不要动，要不然你们两个小命就没了。多谢大人提醒，动手吧。嗯。谁？有我在此，你们谁敢动他的躯体？就凭你？怎么了？你以为你是谁啊？那就让你们见识见识罗爷爷的厉害。但是，灵儿在人间没有躯体，她回去该怎么办呢？借尸还魂。借尸还魂？对。你的意思是，灵儿可以借你师姐的躯体返回人间。那要是找到我师姐，她要回去的时候该怎么办？到时灵儿自当还她躯体，这个你暂且放心
，我也会想其他办法。目前情况紧急，也只能走一步算一步了。那在魔界找个地方避一下不行吗？这已经不是你我安危的问题了。他关乎了整个魔界的安危。灵儿，你听爹跟你说，我看新少侠对你暗生情愫，恐怕已经爱上你了。我还知道你们二人同做一梦。爹可提醒你，你可千万不能爱他，否则就会像爹娘一样来回折腾。新少侠，时间不早了，老夫有劳你在人间照顾小女了。好，伯父。不知悔改，还敢到人间来毁坏我的躯体！我也是被天魔大人逼的。你你叫大人有大量，饶我一条小命吧！还饶你？我绝不会让你在人间继续为非作歹！灵儿。灵儿姑娘，新大哥，人间的感觉如何？还适应吗？心不透，你怎么会问屈姑娘是否适应人间？她本来就是人间的呀。她并不是我师姐啊，她是魔界来的，她叫，她叫谢灵儿。那原来的屈姑娘呢？我稍后再给你解释。这人间和魔界确实有所不同，我有点不太适应。不过我相信慢慢会适应过来的。这位是，在下罗三春，我的好兄弟。好。这些魔兵怎么会来人间的呢？我也不清楚，但是我感觉，他们还在。嗯
大哥。灵儿，这里怎么会有这么多魔兵啊？应该是血勇知道我们重返人间，派过来追杀我们的。会不会有大量魔兵涌入人间呢？应该不会。看我这偌大的魔宫，比人间如何？在人间，我薛勇只是一个小小的捕快，都说我是癞蛤蟆想吃天鹅肉。如今我贵为天魔，掌管整个魔界，怎么样？这回应该门当户对了吧？这不是你想就能得逞的，我爹呢？你把他关在哪儿了？<笑>你的意思是说，如果你爹同意，那你也就同意喽？报！天魔大人，紫罗岭空无一人，目标已逃走，那还不赶紧去追？是，跟我走。我问你，关于谢灵儿这个魔女，你知道多少？谢灵儿，你认识她？何止是认识，她抢走我的方平，我杀她一百次、一千次、一万次，都难解心头之恨。<笑>此女确实是个魔女，有打通天魔两界的能力，难怪你的方平哥。被迷得三魂不见七魄了，那我们该怎么办？我会帮你抓回魔灵女，交给你处置。那方平呢？一并交给你处置。他的恩威，我可以不顾生命。高人口中所说的灵儿，是跟我们一子在一起的谢灵儿姑娘。正是，老夫今朝前来，告诉你一个天大的秘密。高人，请说。据《魔道乾坤》记载，要想打开人魔两界的通道，需要魔灵女，必须要与她相爱之后，你心有我，我心有你，才能发挥功效。眼下这位人灵男子，就是你的义子，新方平，魔灵女就是我的女儿灵儿。我看他们二人打得火热，暗生情愫，我非常担心。你既然是他的义父，你要劝他，千万不能与我的女儿相爱，否则他们成亲之日，就是人魔两界生灵涂炭之时啊！此事关系到人魔两界的安危。屈某虽然手无缚鸡之力，但竭尽全力阻止。好，你要能促成此事，我救你出去。等等，这位高人，不必费心了。此铁链乃是吸收了魔界日月精华的千年寒铁魔石所造，刀劈火焚都没有用。如果说没有匹配的钥匙，是任何方法都无法打开的。这把钥匙。什么天魔薛勇随身携带，藏在腰间，很难寻获。高人的一番心意，报复心灵啊！犹不敢忘高人所托之事。你还有半炷香的时间，魔兵守卫就要巡逻到此。我看，高人还是先行离去为妙。好，告辞。想跑，老头儿啊
你要去哪儿啊？辛捕头，你找老夫有事儿啊？这些谋兵，怎么到人间来的？那当然是老夫施法才能遣返人间呐。遣返人间是需要人的躯体的，可是谋兵根本就没有人的躯体。你不知道的事儿多着呢。老头，莫在这儿妖言惑众。你快快从实招来。无可奉告。此事关乎人间安危。快说。衣服的躯体，现在何处？站住！你是什么人？我爹呢？你现在不便与他相见。你说谎！你把他关在什么地方？带我去见他。如果不带我去见他，我自己去找。报！天蓬大人，我们在通往日月峰顶的路上抓到了谢奎。谢奎？大小姐，你认识他？他就是那谢灵儿的父亲。谢灵儿是我的敌人，那他也就是我的敌人。既然是这样的话，就请大小姐暂且回避一下，看看他来者何意。来呀，在，带上来，带上来，走。谢老头，你为何私闯魔宫？<笑>天魔大人，小老儿怎么敢私闯魔宫呢？啊，老汉今日来是有要事向天魔禀报。找我何事？天魔大人，我听说要打通人魔两界，靠魔灵女一个人的力量是恐怕不够啊。必须在人间找一个人灵男子，他们两个相爱之后，再用魔灵女的血和魔导乾坤合为一处，方能成事。此货当真？你怎么知道？嗨，老汉在人界混世多年了，对此早有耳闻呐。那男子有何特征？此男子必须是子时出生，出生时体如虎啸。成年之后，嗜酒如命，千杯不醉。你分明是捏造谎言，从而可以救你的女儿。你以为我会相信你吗？天魔大人容禀，我听说那魔道乾坤已经丢失多年，有一半在魔界，另一半散在人界。假如天魔大人不再派兵追捕我的女儿，放她一条生路，老汉愿为天魔大人寻回魔道乾坤。来人呐，在，把他给我关起来。是，呃，天魔大人，天魔大人，天魔大人，你听我说呀，天魔大人，天魔大人，你听我说。老头，快说吧。你把我义父的躯体藏在什么地方了？我告诉你，有什么好处啊？好处，看你是要金银钱财呢，还是要留你的贱命？你说性命都没了，要钱干什么？天命有数，恐难奉告。不说是吧？老子在你腿上扎几个洞，我看你说不说？哎，久闻麻衣子是得道高人，既然是天意，那我今天就把你绑在这儿。看看天意能不能救你啊！哼，走。哎，哎，老兄，哎，别走啊，把我放开！老兄，哎，哎，这这这……走，回头，我要见薛勇，这就……老实点，我们走。